大家好，呃，今天呢，我就给大家做一个这个视频，因为平时其实我有写很多那个美妆心得，在那个美妆心得上和那个小红书上，我都有写过一些文章，但是因为我实在是没有时间，然后也太懒了，而且我很讨厌就是拿个产品啊去拍照，还得修好看一点，所以我就觉得还不如直接录个视频，让大家这个吸收的这个呃信息更多一些，而且现在的人实在都不太喜欢看文字，所以还是觉得录一个 video 的话，大家会嗯、呃、更加喜欢。一点，而且我真人还是第一次上镜，所以大家多多包涵。然后今天呢，主要是想给大家做一个那个彩妆的底妆，然后就是关于那个粉底液和那个隔离，就这两个是底妆的是最主要的。所以我今天就打算就说一下，呃，这这两种就是隔离和粉底液，而且是我最爱用的和呃他们就是到底哪好了，我会给后面我会给大家说一下。然后首先就是我觉得我这些年最爱用的隔离就是这一款，大家应该都很熟悉，这是日本的 p o r o 的这一款。这一款呢，我觉得如果你实在是想不到用什么隔离的话，这一款真的是非常的适合，而且我是觉得四季都非常的适，呃，非常的适合。嗯、呃，不管是在哪个城市，什么什么季节，这一款真的是特别的百搭。为什么这么说呢？就是因为它这个颜色啊，大家都呃，就是说它这个颜色是属于比较偏亚洲，因为它是一个日本的，然后它是比较偏亚洲女性那个肤色的，所以呢，选这个颜色应该是不会有太多的那个不好啊，或者是不会有嗯太多的去担心。然后这个它的质地呢，就是比较。给大家看一下，它的质地是这样的，有一个非常好的那个遮瑕的效果。如果就是，如果就是排白天，其实如果你很忙的话，你懒得化妆的话呢，其实我觉得涂一个这个已经有遮瑕的和把肤色均匀到位的一个效果，然后再加一个那个呃散粉或者是粉饼，就已经是非常的完美了。如果你皮肤非常状态非常好的情况下，就可以这么用。然后它的质地是这样的，然后涂开的话，看看还挺润的，这一款还挺润的，它就不是那种特别干的。当然是如果你的皮肤是嗯中性啊，呃有混合呀、啊，嗯干性皮肤啊。都挺适合这款，因为我是混合性敏感肌肤，所以呢，这一款还是真的特别的好。你看我的手对比，你看，还是这边已经有点稍微的磨皮的感觉，所以我觉得这一款就是我这两年来特别特别爱用，我都回购了两支。然后另外一个隔离也是特别多人爱的，但是我嗯其实。不是不是经常用的这款，因为我实在太喜欢刚才给你们推荐的那一款了。然后这个就是兰芝的，兰芝的，因为我的肤色是那种冷白色调的，所以我就会用这个紫的，因为它们，因为我是有稍微有一些红血丝的，特别是我眼下和脸颊稍微有一这么一点儿，所以我就会选择这个。然后但是它这个质地是非常轻薄，是特别的适合夏天，所以给你们看一下，这个质地是还是可以的，还是不错的。如果是说，嗯，而且它特别的平价，所以我就觉得这个还挺适合学生党用的。当然，我觉得这个它调理那那个。均匀肤色还是特别好的，然后也不是特别干，但是夏天也是用的话就刚刚好。就这样的，嗯，是有点白了，但是上脸过一会儿，它就它就已经服贴的时候，就就还挺好的，就不会这么白。你看它慢慢的话，它慢慢的就没有显得特别的白了，它需要个两三秒的时间缓和一下。你看，嗯，这边时候也涂了，但是它是稍微白一点的。如果你的气色挺不好的，黄皮的妹子的话，嗯，这个还是挺好的，对黄皮的妹子，它提亮效果是又刚才用的那个更好一些。然后我平时就喜欢这两款这个隔离。然后别的的话我也用了，但是我还是回购了这两支，嗯，这是我最爱用的两个隔离。好了，接下来就。啊，回来了。然后接下来就给大家说一下这个粉底液，粉底液是那个底妆来说是最重要的一步走，所以我觉得粉底液这个我是第一个我就准备想说，而且是非常有必要要去说的一个。但是我现在剩下的粉底液也不算多了，现在四款吧，粉底液，那分别就是。我先说的是这个吧，这个就是阿玛尼的，阿玛尼的那个滴管也是啊，风靡了一大段时间。嗯，这个滴管其实它是特别特别，这阿玛尼里面是最轻薄的一个，就属于那个肌肤不是有很多瑕疵啊、坑坑洼洼和痘印的话，你用这个的话已经是完全够了。而且它有那个防晒的指数十五，我觉得是平日里很日常的话用这个，因为它很轻薄，不会给你的肌肤造成那个很多的那个负担什么的。我觉得这个的话是我平时还蛮爱用的。然后它它的质地呢是非常的柔，然后里面好像有精油什么的。然后它是很卫生的，然后它的设计还是真的是挺卫生的，然后我就特别喜欢这个。你看它是这样，但是它是属于那个，嗯、呃，欧洲人比较适合的那个肤色。我我已经是选择了那个最白的肤色哈，但是它其实还是会有点黄，对于我这种冷皮的来说的话，它真的是，它真的是特别的，还是有点稍微有点黄的。但是它这个它这个
这个的粉底液它有个特别大的优点，就是特别好晕开，它就特别的好推，很丝滑，它就主打这种丝滑、轻薄，所以如果是说啊、呃、想不到买什么粉底液，但是你皮肤也没什么没有什么瑕疵的话，还还说得过去的话，我觉得就用这一款是非常好的了已经。然后它这个嗯、呃，它这个但是如果是混合皮肤的话 ，T 字到下午的时候大概四个小时以后它会冒油，所以呢我不是很建议油皮的那个美女去使用这一款，因为它真的是到了下午或者四五个小时以后它真的会冒油的，但是它那个油不是说就是。特别多，它是是那种一层薄薄的，所以还行。如果是嗯、呃、中混合皮肤的话，还是不错的这一款。但是油皮的话，可能要选择别的，因为我是有时候肌肤特别不稳定，我是有时候油嗯、呃、中混油，有时候又中混干，所以我有时候我觉得用这个的话呢，它还它还 hold 得住，反正。然后下一个就是。这里是特别特别多呃，这个网红啊什么的推荐的，就是这个嗯，这个的 Double Wear， 对，这个 Double Wear。雅诗兰黛的 double， 然后我觉得你这也是一个那个欧洲欧洲皮肤的女孩比较适合，因为我们这种亚洲皮的话，用他们的这个好像真的是还是挺偏黄的，所以这个到下午的话，它还是嗯、呃、皮肤会暗沉这么一点但是这个有一个特别大的优点，就是它呢遮瑕真的是特别特别的好。如果你有皮肤真的是有痘痘啊、什么瑕疵什么的，还有斑啊什么的，它这个遮的话会遮的非常的就是 cover 的非常到位，所以就是不用说到时候再上一个那个，嗯、呃，如果真的很严重，还是得上一个那个那个遮。假的高什么的，但是我觉得如果是轻微的话，这个完全能遮住，所以我觉得还挺好的，而且它也不算厚重，它还挺好推。但是唯一的缺点就是它这个瓶口这个样子，每次倒会倒多，所以我觉得瓶口设计的真的是，嗯，其实也蛮多人吐槽的，我也得吐槽它的它一下。但是它这个流动性呢还算是可以的，然后它出来的那个，你看它是有点偏黄的，这真的好讨厌这个瓶口。你看它还是有点偏黄的，所以这个皮肤像我这样的妹子，到了下午的时候它还是会稍微暗一点。但是它真的是遮瑕，它 cover 的非常的到位，非常的好，所以我真的是还蛮喜欢这个的。如果是皮肤真的是很有问题啊什么的，啊用一下这个的话，它的那个遮瑕还是还是非常的不错，所以我推荐这个。但是它稍微就是夏天的话，有这么一点点闷。所以说，就是夏天的话，尽量不要带着防，嗯，带着这些厚、有点厚啊、稍微闷的粉底液啊，出现在那种太强烈的阳光下，因为真的会对皮肤造成一定的伤害。所以我就觉得，这你你要是底妆还是蛮厚的话，还是待在室内啊，或者是有空调的地方、凉爽点的地方还比较好，不然真的太伤皮肤了。我有一次特别血很惨重的经历，就是以后会告诉你们，就为什么它这么伤皮肤。然后下一个就是这个呢，它其实是很平价的。当时呢，我是嗯在外地，然后没有带粉底液，然后太尴尬了，我就赶紧去那个屈臣氏给买了一罐这个露华浓的。但是我发现它真的还是挺好用的，而且很多嗯很多那个化妆师他们嗯初学化妆的时候好像选的这一款比较多。这个露华浓的它是为什么呢？因为他们这些化妆师呢，他们给客人拍写真嘛，然后他这个就是会到室外去，所以呢到到室外去的话，你看这个是二十二十四小时都可以。就它能它，虽然它这么说啊，但是它是比别的粉底呢，它的持久度啊，在脸上持久度还是蛮高的，但是实实际上。达不到二十四小时，可能八个小时的话之后，它还是会有变化的。但是你也不可能去带妆带这么久，超过十个小时已经是特别伤皮，八个小时已经特别特别伤皮肤了。所以我就觉得，但是这这一款它这个就是持久度是比别的都好的。如果就是说你当天你要出去做些什么，必须在室外的话，或者是说呃在一些就是说在一些很太阳啊蛮强烈的，就会容易晒掉妆的那种地方哈，就可以用这个，因为它真的是持久持久度还是蛮厉害的。然后他们俩相比的话，我觉得还是这个比较好。它当然说这。这个 W 它是防水的嘛？它防水，它这个也是可以防水，但是我觉得它的持久度就是更好一些。但是有一个缺点就是，哦不，有两个缺点。第一是你选色差这个太难选了，你真的是它这个好像，呃，我是选了半天，反正这个就不是很好选色。你你总觉得好几款都适合自己的皮肤，但是试上去的话，到手上揣一下的话，你觉得嗯、呃、还是很难选择的。但是到时到时候还是问柜姐，因为这个是我当时没有柜姐的情况下很着急的时候买了一个，但是还行，我的皮肤还能 hold 住。然后就是这个它就是呃。我刚才说了，就是在你真的是在户外很很久的情况下，是用这个会比较好，它 cover 的会时间更长一点。但是还有第二个缺点就是，它实在是有一点点的厚重，所以我就觉得，嗯，平时实在用不到它的话，当然有一天你肯定能用到这种需要这种厚重的，因为去 cover 你的你的那些痘印什么的和你在外面暴晒的情况下。但是它真的是蛮厚重，因为它 cover 的比这个还要再深一点，再好一点。所以我就觉得，嗯，有必要的话还是可以买一罐这个的。如如果你的肌肤真的是很需要遮瑕的话，买一罐这个也。是可以，也是不错。然后它还是挺平价的，关键是等你用的不想用了，觉得还有别的更好的，你可以直接把它扔掉。因为这才多少钱来着？一百多吧。
人民币吧，我也忘了，反正就记得是特别的便宜，所以我就觉得你不喜欢就可以把它扔掉。但暂时我还是觉得它还是挺有用的，在某个某些你需要的情况下，它还帮助的挺大的，所以呢，我还蛮喜欢的。然后最后一款是我近期特别喜欢的，因为近期皮肤实在不稳定，特别害怕长痘痘。因为我嗯最近近期去了太太多个地方，然后换那个水土，然后搞得我的皮肤特别的不稳定，所以我就买了这个 c o v e r m a r 大家都知道它这个 c o v e r m a r 它有一个粉霜特别好，但是我买的是一个这样这样的这个管装的。因为我想试一下，嗯、呃，到底是不是这么好用？因为他们说这个不治痘可以养肤，然后是那个，嗯、呃，中药、中草、中草药，然后，嗯、呃，调制的，所以我就打算试一下。但是我后来我真的觉得它特别的好，为什么呢？因为它真的是一点也不治痘，真的是你到了用了差不多，像我这个脸，我今天是两点化的妆，但是现在已经十点多了，都过去这么多个小时了，我的皮肤还不用补妆，而且我的皮肤它泛了稍微有一点点的油，但是不是很油的那种，而且是那种舒服的油，而不是让你觉得很油腻的油。所以我觉得它确实是有那个养肤的功。功效，而且它真的是让你用完了之后，你卸了妆，你的皮肤也没有感到是非常的暗沉，而且是，嗯，觉得皮肤还真的是没有多大的变化。我觉得是，如果是皮肤特别不稳定，而且敏感性的肌肤的话，你就真的要试一下这个牌子，这个牌子 Carmart Carmart 的这个这个粉底液非常的好。然后它它的质地我给你们看一下，它的质地就是这样的，这样的，然后有点膏状，但是它还挺好推的，你别说，你看。还挺好推的，我一般的话我会用一个刷子推嘛。它你看，完全就是用手也是可以，但是我我平时我不是很爱沾粉底液，说真的，因为我有点小洁癖，我有时候就会用这个刷子，粉底刷。这个是那个 MAC 的，我用了用了有一段时间的 MAC 的。这个粉底刷我刷上去的话，它真的是伸展力也特别的好，所以我就是我最近特别爱用到这一块。然后我都打算去用那个他们那个嗯。正装的粉粉那个什么粉霜，然后呢，它分两个色调，一呢是那个黄色调，黄黄皮吧，应该是给黄皮用的。然后我买的是这个蓝色色调，因为嗯、呃，而且是蓝色最白色调，因为我皮肤真的是挺白的，嗯、呃，然后所以我我就用了这个的话，我觉得你看我的皮肤还是蛮自然的，不会说死白死白的。你看我这个这些地方和我的脸，其实还有我的脖子也没有差到哪去，所以这个色调还是适合我的。如果真要嗯、呃、真要的那个真要去买的话，我建议还是在那个专柜上先试上一试，最好是试两个色调选。一个最好最适合自己的色调，然后嗯就可以嗯、呃、用下去了。然后这个是我最近特别想再回购的，所以我真的觉得我应该去回购一个。嗯，虽然说这个价格，我觉得这个价格还能还挺好的，而且也不贵。然后比那个阿玛尼的好用，关键是阿玛尼比这个贵嘛，五百多嘛。我买的时候是在，因为我在新加坡，然后就是五百多，这个这个买下来才两百多，所以特别便宜，而且关键它特别好用。然后然后接下来就是说一下这个气垫